上星斗山的那条小路，我妈告诉我了。我是本地人，只有我能够带你们上去。政委，我有个请求，你先把我放出去，我带着你们上了星斗山，我再回来。陈波，警分局的同志来找我，说你的审查有抵触情绪，不配合，说我是土匪的儿子，那就罢了。现在又说我是特务，娘的！我要真是特务。不用他们抓，我自己了了自己。小关，人有的时候只能做一件事，就是等待，等待着真相大白，你懂吗？我等不了，不能眼看着战士们再去白白的送死，两面夹攻。至少赢的机会多。李政委，我还是刚才那个话，还算我，求求你，把我放出去，还带你们上星斗山。严立奇，到，怎么搞的你们，连个床都不放？政委，胡政委。出来！怎么的？想弄死我？少废话，换房间。出来！哎。布兰儿，想好了没？说说吧。布兰儿，你快老实交代，你们这帮土匪头是怎么上山的？还有这跛子的老鹰，究竟走哪条道？你们不是要实地演练一下吗？啊，去呀、啊！再说了，老子没念过书，不认字儿。你别跟我耍赖了，我告诉你，你让我实地演练。我看是不给你吃点苦头，你不罢休。长官，咱们也处一段日子了啊！求求你了，饶了老子这条小命吧！啊！棒老二，严肃点！我告诉你，棒老二，我再给你一次机会，到时候别怪老子对你不客气。我爷。幺四六号报告，当共军对星斗山发起第二次攻击的时候，他将与我们会合，脱离共军，归队。但是，他说他在回来之前要做一件事情，不知，伯爷你可曾同意哟、哦？他想干什么？问我干嘛？他有本事，爱干什么干什么。<笑>毕竟这件事情跟你有太大的关系。什么？他要杀了你的儿子关永波。哼
他想杀他？哼，翟队长有那个能耐，能杀了关永波？是啊，可关永波毕竟是你的亲生儿子。在监视被人暗杀了，什么时候？就是刚才。那关永波？关队长没事，他在另外一个房间。什么时候换的房间？今天，我换的。记住，保护现场，先不要声张。不是那三狗子，他执行命令。是。小张小李，到，到。你们两个参加革命几年了？报告翟队长，我们两个一样，参加革命有两年多了。嗯，两年也是老战士了。这次军分区派你们前来收审关永波，是组织上对你们的信任。现在，有一项更加艰巨的任务，要交给你们两个去完成。你们有信心没有？有。要求我们，在星斗山的战斗打响之前，秘密处决关永波。现已查明，关永波是大土匪伯豪的儿子，是潜伏在我们文沙厂的国民党特务。因此，组织上把这个艰巨的任务交给你们。你们能不能完成？掏出我身上武器。好，那现在我告诉你们，第一，这是一次秘密的行动。除了你们两个人之外，不能告诉任何人。第二，关永波在文沙厂的势力很大，如果一旦消息泄露，就会引起民变。第三，因为任务紧急，必须马上执行。车在门外已经给你们备好了，你们记住，一定要严防他的反击。明白了没有？明白了。杨天喜，经我们研究决定，你还是去参加星斗山的战斗。由军分区来的两位同志负责站岗。胡政委知道吗？这是我们研究决定的。是。要去。
公安官同志，我们接到命令，连夜把你带到军分区接受审查，请配合。还是把我调回来打星斗山了？谁说的？翟队长，那郭永波呢？军分区的两个战士在看着他。你赶紧回去，打星斗山我会通知你的，快去。是。别停下。根据军分区命令，你，关永波，参加了国民党特务组织，由我们对你实施秘密枪决。现在实行。等一下，把这个给我摘了。怎么样啊？想跑啊？我要是跑，早就跑了。你们两个也拦不住。
浑身上下都是革命者的风骨，不想让我这身军装上这么个枪呀！杨天喜带着小分队，沿着车辙印度林业追踪，在我父亲命悬一线的关头，把他救了起来。报告，军分区的急变。好完毕，请指示。出发。是。各就各位，出发。听取命令，清查时，文沙场独立大队，翟承志，真实姓名袁文富，是国民党军统特务，代号幺四六号。听取命令，执行枪决，立即执行。是。等一下。想不到吧？如果我不带你们来，你们永远也找不到地方。我们金寨子还有暗号，你们先隐蔽好。那这次就看你们了，没问题。
，东方日出鬼见愁，老君期的倒贴牛，回来了，来了，你们，兄弟，兄弟们，快跑，共军打上来了，布莱，快走，免不了吃屎。
顶住！带走他我愿意看到你死在别人的手里。
Pierre. Pierre. Si Jie. Si Jie. Pierre 冠博同志我就是想要围他场的人都知道你就是我这辈子的男人我告诉你们我要你们都知道我每天在这里等他等他来娶我他快有没有就是我亲爹儿这辈子的男人他是我们为过门的妻子为过门的媳妇先回去吧好的关羽波同志我说你这个人很讨厌你总跟着我干嘛我错了就是讨厌特别讨厌周杰同志我还要告诉你我要娶你你走到哪我就跟着哪关羽波同志我觉得你这个人很无耻神经病同志们我们赢是不是咱们团最能打赢仗的部队我们赢能打赢仗学习歌来也得比别的赢学得好学得快我唱一句同志们跟着唱一句好不好好革命军人各个要老金唱革命军人各个要老金三大纪律八项主义唱三大纪律八项主义
不恨我吗？天硕，我想告诉你，你能够活到今天，能够在新社会。开始新的生活，并不是因为你福大命大。红叶岭一战，我放你走；龙舟赛伏击战，我替你开走。并不是因为我们组织上不了解、不知道，他们这是在默许我们给你回头的机会。开始的时候，并不是对政策掌握的好，完全是出于对你的个人私情。一想到你要死了，我的心口就疼，比我自己死了还疼。哥，你做的是对的。我也不知道当初是什么动机，蒙蔽了我，让我鬼迷心窍，一门心思想着复仇。经历了才会有感悟，可是这个感悟的代价太大了。妖姑，还有咱自己，这是我的罪孽，这是我一辈子也偿还不完的罪孽。新晋国建立，需要新的秩序。拿咱们温莎厂来说，只有彻彻底底的根除匪患，老百姓、我们的乡里乡亲才能够安居乐业，革命的红旗也才能够踏遍全中国。哥，我带着小英回去了。小英他爸，希望我把他带回去。来温莎厂的时候，他父亲还嘱咐过，要早点回去。可是没想到。我得回去尽儿子的义务，好好照顾他老人家，让他安享晚年。这样，我想，我想小英，他会安心的。是咱俩的根。